Beaucoup de gens oublient que même s'il ne neige pas, vous allez à un endroit, si vous êtes en altitude ou c'est l'hiver, vous pouvez très vite être bloqué par la neige. Et c'est idiot de ne pas avoir l'équipement nécessaire pour ne pas être le clampin de service, comme la plupart des gens en fait en général qui ne sont pas préparés et euh, qui sont vraiment pris au dépourvu quand des, des choses très simples arrivent. La neige c'est un truc basique, ça arrive partout dans le monde en fait, enfin partout, presque partout, à des endroits même qui normalement n'en ont pas. Quand il y en a, tout à coup eh bien, les gens sont bloqués. Alors l'hiver, il faut je dirais avoir ça dans son van et toute l'année si vous êtes un van lifer à l'année, mais euh, c'est vraiment indispensable. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler matériel, équipement, kit de survie d'hiver de Van Life. Je vais vous montrer dans cette vidéo l'équipement que je dirais de base et celui plus avancé pour être prêt à toute éventualité l'hiver quand vous voyagez en van, en camion aménagé, en campeur, en caravane, peu importe, quand vous voyagez l'hiver. La vie en van l'hiver, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et pour tous ceux qui voyagent, soit au Canada, qui planifient de voyager en Amérique du Nord à temps plein, ou ceux qui sont en montagne partout dans le reste de, la, de, de, cette, de cette planète, eh bien, euh, je vais vous montrer, moi, les, après, après 7 ans, euh, j'ai quand même pas mal d'expérience maintenant, après 7 ans de, de van life, euh, voilà, de, de, à plein temps, j'ai pas mal d'expérience sur ce qui est utile à avoir, ce que j'ai jamais utilisé, mais que j'aime quand même avoir avec moi. Et ce qui est important à avoir pour sa survie, pour aider les autres, pour, pour se sortir de toute situation ou pour euh, eh bien, survivre à une situation qui peut durer plus qu'un simple accident ou un pneu crevé. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc, je vais vous faire la liste et vous montrer un peu tout l'équipement que j'ai pour survivre à l'hiver quand on est en van life, non pas à l'intérieur de son campeur, mais quand on voyage, les indispensables, ce qu'il faut avoir et des choses qui peuvent vous sauver la vie littéralement. Il est vraiment gentil ce petit chien chien. Qu'est-ce qu'il est gentil Oh my god Ok, et puis là <rire> All right, alors on va commencer par les choses simples. Les choses simples, c'est des gants. Avoir des gants, c'est impératif. Moi, j'ai plusieurs paires. J'ai cette paire de gants qui sont des gants d'hiver, de travail. Et ensuite, cette paire de gants qui vient... Je vous avais fait une vidéo sur le sujet, sur les chaînes. Avec les chaînes viennent ces gants-là qui sont extrêmement utiles. Des gants de travail euh, qui sont longs, qui ont des manches très très longues. Donc très pratiques à avoir. Et en habit, euh, je vous conseillerais d'avoir... Des habits de pluie que vous pouvez mettre par-dessus vos, vos habits. Euh, quand, euh, disons, vous allez changer un pneu ou être bloqué dans la neige, et vous devez vous en sortir. Eh bien, c'est très important d'avoir euh, de quoi rester au chaud et surtout au sec. Donc, on a les pantalons de pluie et avec ça, on a un par-dessus de pluie, un coupe-vent. Moi, ce que j'amène avec moi tout le temps, c'est j'ai toujours un pantalon de Neige, des pantalons de neige, c'est vraiment, euh, ils sont isolés. Et euh, si vous devez mettre les genoux dans la neige, eh bien c'est très pratique à avoir ces pantalons de neige. Autre chose pour les habits, et après ça ben, c'est pas mal fini, euh, je vous conseillerais d'avoir des bottes. J'ai toujours une paire de bottes que je garde, même si je porte pas de bottes quand je conduis, je garde une paire de bottes avec moi. Ces bottes là, elles sont très cool parce que le printemps et l'été, vous pouvez les avoir sans le, la doublure. Et euh, l'hiver, vous pouvez avoir ça avec la doublure et ils vous tiennent au chaud. C'est très pratique d'avoir des bottes. Surtout si, disons, vous avez marché, vous êtes allé en rando, vous avez fait quelque chose et vous avez les pieds mouillés. Eh bien, ayez toujours une paire de bas, une paire de chaussettes que je garde moi à l'intérieur du camion et une paire de bottes. Très important. Après ça, on va passer aux outils nécessaires. Alors d'abord, la veste orange, au cas où vous êtes sur le bord d'une route où vous voulez appeler à l'aide, où vous devez signaler quelque chose, c'est toujours très utile. Mais il y a des basiques dans vos voitures. Alors tous vos véhicules aujourd'hui devraient avoir ces sortes de triangles orange, mais euh, ça sert à rien si vous n'avez pas tout ce qui vient avec pour réparer votre voiture. Alors certes, je ne vais pas parler de ce qui vient dans vos véhicules pour changer une roue, c'est pas le sujet de cette vidéo. Par contre, ce que j'amène avec moi, bon, vous voyez, j'ai une hache. Évidemment, c'est très important d'avoir une hache et une petite scie portable qui est dans mon matériel de chasse. 
indispensable, l'appel, non pas du 18 juin, mais l'appel à neige, très important à avoir. Ça c'est une pelle qui, vous voyez, peut se mettre dans n'importe quel petit sac euh, et qui va être très importante pour si vous êtes bloqué. Donc si vous êtes bloqué, eh bien, vous avez juste à pelleter la neige et tout. Et ça, ça va changer votre vie. Ça marche aussi pour le sable. Donc si vous allez dans le désert l'hiver, euh, oui, l'hiver ou l'été, et eh bien c'est aussi important. La pelle, c'est vraiment l'indispensable. La hache, indispensable pour euh, la partie survie. On va aller sur cette partie survie dans un deuxième temps parce que ce que je voulais faire en première partie, c'est l'indispensable pour n'importe quelle personne que je dirais qui, je dirais qu'il a une voiture. Euh, après le reste, c'est à votre discrétion. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très utile, que j'ai utilisé de nombreuses fois. C'est un, une plaque anti-dévrapante qui est assez heavy duty, qui ne coûte pas très cher et que vous pouvez mettre sous vos pneus quand vous êtes bloqué quelque part. Vous voyez, ça a été déjà utilisé vu que je l'ai cassé ici. <rire> et euh, vous voyez, vous la mettez ici, sous votre pneu. Et donc, ça vous aide à avoir de la traction, ce qui, qui est très important quand vous êtes bloqué dans la neige. Euh, une autre chose à avoir, je ne l'ai pas là, mais normalement j'en ai toujours un, c'est un petit sac de sable, ça se vend dans les stations service euh, et c'est assez important parce que ça peut vous... ou de la litière achat aussi, vous pouvez utiliser ça, surtout si vous, avez, vous utilisez ça pour votre toilette compostable, vous pouvez avoir double usage euh, et c'est mettre un peu de sable quand vous êtes bloqué sur une plaque de glace ou quoi, ça va changer votre vie, c'est un très bon... Hein, une, un petit conseil de pro alors on a le, de ça plus tard les chaînes j'ai fait une vidéo là dessus je vais pas en parler plus ils viennent dans ce petit sac là très pratique euh, chaîne donc euh, une paire de chaînes toujours euh, très important pour ceux qui font de la van life l'hiver avec de la neige beaucoup de gens oublient que même s'il ne neige pas vous allez à un endroit si vous êtes en altitude où c'est l'hiver vous pouvez très vite être bloqué par la neige et c'est idiot de ne pas avoir l'équipement nécessaire pour eh bien peut-être aller à un endroit plus chaud ou ne pas être le clampin de service comme la plupart des gens en fait en général qui ne sont pas préparés et euh, qui sont vraiment pris au dépourvu quand des, des choses très simples arrivent la neige c'est un truc basique ça arrive partout dans le monde en fait enfin partout presque partout à des endroits même qui normalement n'en ont pas quand il y en a tout à coup et eh bien les gens sont bloqués alors l'hiver il faut, je dirais, avoir ça dans son van et toute l'année si vous êtes un van lifer à l'année. Mais euh, c'est vraiment indispensable. Alors, se vendent des petits kits, donc ça c'est les chaînes, euh, des petits kits d'hiver de survie automobile. Et ça va vous être utile toute l'année en fait, parce qu'on n'est jamais à l'abri toute l'année d'un pépin. Le plus important là-dedans, c'est d'avoir une strap, une strap euh, de remorquage. Très important pour remorquer, mais aussi euh, sortir. Par exemple, ici, vous avez un arbre, vous pourriez, euh, si vous êtes bloqué dans cette neige-là, vous avez glissé, vous êtes dans cette plaque de neige, eh bien, euh, vous pouvez vous en sortir. C'est très important, mais il faut qu'elle soit... Il faut, faut bien vérifier que 2-1, alors voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais, qui est pas de nœud, alors il faut que j'enlève je, ce nœud-là, qui est pas de nœud dans votre euh, strap, et que votre strap, elle est euh, un, un, une indication de poids de véhicule pour pas qu'elle craque et qu'elle se brise. Et ça, ça peut être assez dramatique si ça arrive. Mais une strap de remorquage très important, c'est la base. Ensuite, avec ces kits-là, en général, quand vous achetez ces kits-là, mais vous n'en aurez pas besoin si vous avez toutes ces choses-là, il y a aussi un abonnement qui vient avec d'un an souvent pour une assistance automobile donc si vous avez une panne de, de une panne de si vous avez un pneu crevé si vous avez euh, une panne d'essence euh, des choses basiques euh, si vous êtes bloqué à l'extérieur de votre véhicule parce que vous êtes enfermé dehors ce qui m'est déjà arrivé et eh bien au lieu de payer quelqu'un pour faire toutes ces choses là il y a une assurance automobile qui est une assistance automobile qui euh, peut vous aider dans ce kit vient aussi une couverture important d'avoir des couvertures et des câbles pour jumper votre véhicule pour euh, si vous avez votre batterie est à plat très important des câbles à de assez bonne qualité euh, achetez toujours un câble de voilà là on est sur du euh, 10 euh, de gauge donc achetez toujours des câbles très épais et de bonne qualité euh, les petits triangles orange ensuite on a des petits gants des gants en maille alors moi j'ai ajouté ça, euh, c'est dans mon kit de survie, 
parce que c'est au moins ça reste au sec mais on va parler de ça plus tard j'ai un allume-feu des allumettes et j'ai aussi un pack d'allumettes euh, euh, qui tempête on appelle ça des allumettes tempête et un briquet et euh, un poncho d'urgence on appelle ça le poncho d'urgence une petite lampe une petite torche j'en ai plusieurs qui sont un peu partout dans le véhicule enfin plus partout j'en ai deux <rire> et ça c'est une, une petite lampe torche important parce que la nuit tombe très vite alors là dedans j'ai ajouté moi même des petits zip ties un kit de, de pansement il y en a un peu partout on va aller sur la trousse de secours après hein. mais c'est bien d'avoir à plusieurs endroits parce que disons vous êtes en train de faire quelque chose et quelque chose arrive vous ne voulez pas avoir à chercher partout qu ce que, voilà, ce que vous, vous êtes en train de chercher euh, quoi d'autre ça je pense c'est pour le cône où vous pouvez aussi faire un appel à l'aide non ça marche pas j'ai besoin d'aide venez me chercher dans la forêt qui est ce qui va m'aider mais c'est moi même parce que je suis préparé à toute éventualité <rire> j'ai ajouté ça ça coûte en général une douzaine de dollars je le ferai jamais mais si j'en avais besoin ce serait bien d'avoir ça un coffre de réparation pour pneus euh, alors ça le problème c'est que ça va une fois que vous avez fait euh, réparer votre pneu avec ça votre pneu euh, est bon à jeter euh, pour, il ne va plus être bon à utiliser euh, quand vous allez le faire réparer par un vrai réparateur automobile mais ça disons vous êtes dans la brousse vous êtes dans la neige vous avez votre pneu, votre pneu de secours moi qui se trouve dessous en dessous du véhicule vous l'avez utilisé déjà et vous avez un autre pneu crevé ça c'est super utile parce que vous pouvez réparer votre pneu tout seul. Mais comme je disais, ça détruit votre pneu. Donc après, vous ne pouvez pas l'amener au mécanicien et demander de, de, de continuer. Il va falloir acheter un pneu neuf. C'est ça que je, ça, je suis en train d'essayer de dire. Mais pour faire ça, il vous faut quelque chose qui n'est pas un, un indispensable, mais qui est, je trouve, très utile à avoir. Surtout que moi, d'ailleurs, j'ai une fuite sur un de mes pneus, une fuite lente. Euh, eh bien... C'est un compresseur à air, mais 12 volts, donc qui se met sur votre batterie. N'achetez pas les compresseurs à air qui se mettent sur l'allume-cigare. Ça, ça marche pas, ça va détruire votre allume-cigare et votre système électrique. Ça va le faire fondre. Par contre, avec ces clamps, ces clamps, ces euh, trucs alligator, ces clips euh, crocodile, vous pouvez les mettre sur votre batterie pendant que votre véhicule roule. Ne faites pas cette erreur que pas mal de gens font. Pendant que votre véhicule roule, et eh bien, euh, par roule, pardon, pendant votre véhicule est en marche, euh, vous pouvez faire gonfler vos pneus et euh, ça va marcher pour la plupart des pneus. Moi, vous voyez, j'ai des très gros pneus vu que j'ai un pick-up euh, qui est un trois quarts de tonne et ça marche, euh, c'est lent, mais ça marche. Donc euh, voilà. Et pour faire marcher votre véhicule, si vous allez en région éloignée, euh, ayez toujours un jerrycan de plus. Alors les jaunes, c'est pour le diesel ici et les rouges, c'est pour l'essence. Euh, et euh, en fait euh, j'ai toujours 20 litres ah bon là il est vide parce que le diesel est très très cher et que euh, j'ai quand même un gros réservoir de diesel dans mon camion cela dit j'ai toujours un jerrycan très important euh, et parlant de batterie maintenant qu'on a fait le tour ce que j'ai avec moi c'est aussi un booster pack un aide de démarrage pour batterie Donc, pareil vous mettez ça euh, sur vos clips euh, de vos de cosses de batterie et euh, après euh, voilà c'est une petite batterie euh, d'urgence il y a aussi une petite lampe avec ça euh, il y a un, un truc usb pour faire charger quoi que ce soit donc c'est assez utile d'avoir ça c'est très très vieux euh, j'ai acheté ça il y a, au tout début 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 de la flow mobile donc en 2015 2016 donc ça fait ça fait ça fait beaucoup beaucoup d'années il marche encore un peu euh, par contre si vous avez un gros camion, ça va marcher qu'une fois. Parce qu'il va y avoir une demande d'ampères tellement haute que euh, voilà, il faut faire attention à bien acheter le, le, le bon... Aujourd'hui, ils en font des tout petits. Hein. Ils font des, des batteries pack qui sont comme une... Voilà, c'est aussi gros que ça. Alors que ça, c'est assez lourd, assez volumineux. Mais je l'utilise encore parce que voilà, je l'ai depuis 6-7 ans. Et il m'a servi quelques fois, surtout avec la Flowmobile. Euh, mais c'est pratique parce que c'est 
ça vous permet de ne pas avoir besoin d'une autre voiture pour euh, jumpstarter votre véhicule. On a parlé de la pelle, mais a-t-on parlé du petit balai à neige, l'essentiel pour tout Canadien, mais aussi pour toute personne en fait qui euh, voilà, veut, euh, c'est très utile en fait pour nettoyer la neige très très vite sur votre pare-brise. Et de l'autre côté, il y a un, euh, voilà, un, quelque chose pour euh, briser la glace. Ça peut vous sauver beaucoup de temps. Et le petit Léo, il vous le rappelle, l'hiver, le temps, eh bien, il est très précieux parce que le soleil est très très bas. Et le jour se couche très très tôt. Quelque chose d'autre qui n'est pas indispensable, mais que j'aime beaucoup avoir, c'est ces batteries portables. Je vous en ai fait la pub plein de fois de toutes ces batteries. Celle-là, c'est la AC60 de Blue Yeti, qui est une batterie qui marche dans les... Euh, voilà, elle a une puce qui lui permet de marcher dans le froid, dans la neige, dans le sable, dans la boue. Euh, elle, est, elle est imperméable à tout, en fait. Elle est waterproof, si on veut. Et euh, elle est très petite, mais elle permet de sauver pas mal de... Voilà, si vous avez besoin d'électricité de, de, et surtout d'électricité, murale et eh bien vous pouvez avoir ça aider les autres c'est ça que j'aime beaucoup avec ça c'est que ça peut aussi bénéficier bénéficier oui <rire> être euh, voilà aider les autres euh, je, donc c'est pas un indispensable mais je trouve que c'est très utile à avoir et donc je disais de l'eau de la nourriture et on va passer maintenant à la partie survie en fait la partie survie qu'est ce que c'est c'est se soigner c'est se nourrir euh, <rire> et c'est se chauffer aussi. Alors, dans cette partie survie, on a parlé des vêtements, évidemment. On a parlé des bottes à avoir. Aussi, autre truc assez important à avoir qui euh, peut euh, être utile, des crampons euh, que vous pouvez mettre juste euh, par-dessus vos bottes. Donc, ils sont très utiles à avoir. On a parlé des gants, de la hache, trousse de premier soin. Alors, la base... Ça s'achète tout, vous pouvez faire la, votre propre trousse ou l'améliorer. Et moi, c'est ce que je fais parce que je trouve que c'est très, ça coûte une dizaine de dollars ces trousses-là ou une vingtaine de dollars et ça, ça, ça va vous durer des années. Et dans cette trousse, vous allez tout trouver, c'est très bien organisé. En plus, il y a des petits, euh, voilà, il y a des petits euh, intitulés. Donc, les instruments, vous avez des ciseaux, des gants, des bandages, des compresses. Moi, j'ai toujours euh, des euh, que j'utilise très peu, mais des anti-histamiques, histaminiques, des anti-allergiques et des Advil au cas où et euh, plein de pansements pour différentes blessures, des cotons-tiges, des compresses, des euh, serviettes de, de, pour désinfecter. Euh, donc voilà, très utile à avoir. Ici, on a, j'ai des anti-diarrhées que j'ai jamais utilisé, mais euh, voilà, c'est un peu un, le, la base. Et il y a une seringue aussi et une compresse froide. Donc c'est très bien fait. Ça tient dans ce petit sac, très utile à avoir. Donc ça, c'est se soigner. Ensuite, eh bien, <rire> il faut rester au chaud et se nourrir. Là, on parle d'une situation de survie. Donc on ne parle pas nécessairement de quelque chose qui peut intéresser tout le monde. Moi ça m'intéresse dans le sens où je récolte ma propre nourriture. Euh, J'aime beaucoup être autosuffisant et être surtout indépendant et autonome. Avoir la capacité au moins, en fait avoir au moins la capacité et la connaissance de récolter ma propre nourriture. Donc je suis chasseur, donc évidemment s'il y avait un gros problème, moi je vais dans le bois, il euh, y, y a plein d'animaux. Euh, j'ai des outils, euh, y en a, euh, parfois je les amène avec moi, euh, bon évidemment je respecte toutes les lois sur ces outils là, mais euh, j'ai toujours avec moi de quoi, et eh bien s'il y avait quelque chose, j'ai quand même avec moi euh, de quoi être très résilient, euh, qui est évidemment pas quelque chose que tout le monde peut faire, encore plus si on parle de certains outils, euh, je fais ça, je les garde avec moi parce que je reste pour l'instant, la plupart du temps, voire tout le temps, je reste au Canada, donc on ne traverse pas de frontières avec ces outils-là. Évidemment, je ne vous donne pas de conseils, mais euh, c'est important d'avoir euh, des outils. Mais par exemple, un arc qui est un peu un outil un peu plus passif, ça vous pouvez euh, voyager avec. Et euh, voilà, moi, je, on peut chasser à l'arc et, euh, et ensuite, euh, voilà, avoir euh, j'ai tout mon attirail, de, ma, mon attirail de chasse qui est avec moi. Mais euh, 
à, à une échelle un peu plus petite, disons faire bouillir de l'eau, voilà, c'est quand même important aussi, euh, toute cette base-là, ou faire euh, fondre de la neige, par exemple. C'est pour ça que pour se chauffer, mais surtout en fait pour euh, se nourrir, j'ai avec moi, alors je vais vous présenter deux options. La première, qui va être un peu plus passive, mais pr va prendre un peu plus d'effort, c'est avoir... Euh, un rocket stove donc ça c'est un, un rocket stove portable un petit poêle euh, vous pouvez faire chauffer des trucs et ça chauffe très très vite vous avez juste à mettre des brindilles donc comme vous voyez je l'ai déjà utilisé euh, plusieurs fois et j'ai un petit thé j'ai toujours un petit thé avec moi euh, et aussi euh, là dedans j'ai une, une petite bonbonne de gaz avec un, euh, un allume feu pas un allume-feu, mais un, un chauffe-gaz, donc vous, vous pouvez euh, brancher dessus. Euh, ça s'achète dans tous les magasins de camping et tout ça. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Moi j'ai les deux parce que là, en ce moment, j'étais pas mal dehors. Euh, mais euh, c'est assez pratique d'avoir une de ces choses-là ou ces deux choses-là. Donc vous le voyez, ça prend pas grand-chose. Ça a l'air beaucoup, mais c'est pas de temps en fait. Considérant que ça va vraiment remplir tous vos besoins. Et ceux des autres aussi, parce que c'est ça que j'aime aussi, c'est pouvoir assister les autres. Parce que quand on voit d'autres personnes qui ne sont pas du tout préparées et qu'ils appellent la police ou l'assistance routière ou quoi, ça va prendre parfois des heures. Et s'il y a une tempête de neige ou s'il y a une urgence, une, situa une situation d'urgence, aucune aide va venir. Donc c'est quand même intéressant d'avoir plusieurs outils pour être autonome euh, et être prêt à toute éventualité. Il faut couvrir la base. La base, c'est avoir chaud, avoir euh, de la nourriture et aussi être capable de bouger, de continuer à avancer vers la prochaine station service, vers la prochaine route. Si vous êtes sur une route, comme je suis ici, sur une route complètement euh, abandonnée euh, ou sur, euh, voilà, il y a peut-être des avions qui passent au-dessus, mais je suis au milieu de nulle part dans la forêt. Il n'y a pas de service, il n'y a personne qui peut venir, personne, euh, disons, on peut savoir où je suis. Euh, disons, je, moi je, je garde pas ça toute l'année, j'ai aussi un InReach euh, qui est une balise euh, de, voilà, quand vous n'avez pas de réseau vous pouvez l'utiliser comme une balise GPS c'est intéressant à avoir ça euh, cependant, euh, voilà, il faut le charger mais aussi il faut payer et euh, moi je le garde pas toute l'année parce que, euh, voilà je, je vais pas comp constamment payer ça euh, parce que c'est assez cher et si j'ai tous les outils pour m'amener d'un point A à un point B, ça va me suffire pour ensuite avoir l'aide nécessaire propre pour faire réparer un pneu, euh, réparer quelque chose d'autre. Euh, après, il y a plein d'aspects mécaniques. Dans cette euh, partie-là, je ne voulais pas couvrir les aspects mécaniques parce que tous nos véhicules sont différents euh, selon les endroits où on vit. Euh, donc, il y a des bases à avoir. Comme je vous le disais, moi, j'ai toujours une base, un peu une sorte de garage que j'ai dans mon, dans mon véhicule en, en tout temps pour être prêt à les choses basiques d'un de, 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 véhicule en fait pour essayer d'aller d'un point, point A à un point B par exemple si vous savez votre véhicule consomme un peu plus d'huile, brûle de l'huile ayez toujours, et en général c'est un conseil vraiment pour tout le monde avoir toujours un bidon d'huile avec vous après évidemment vous pouvez avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus mais l'important c'est que euh, ça vous satisfait ça vous satisfasse et l'important c'est que vous pouviez Aujourd'hui, il y a beaucoup de conjugaisons. Euh, L'important, c'est de pouvoir satisfaire ses besoins et survivre surtout parce que là, il fait peut-être autour de 0 degré, mais quand la nuit va tomber, euh, si j'étais bloqué ici, euh, la nuit, elle tombe et ça commence à faire moins 10, moins 20 et au milieu de l'hiver, moins 30 et, euh, et le, le, le soleil tombe et il n'y a pas de soleil de toute la journée, il fait froid. Donc la base, c'est évidemment savoir faire un feu. La base, c'est évidemment savoir changer un pneu. Apprenez à faire ça l'été, dans un, dans un lieu contrôlé. Comme ça, vous pouvez vraiment vous familiariser avec toutes ces choses basiques. Pour tous ceux qui ont, ont un peu peur de ces choses-là et surtout qui ne commencent pas la vie en vain, de peur de ne pas savoir assez pour au cas où quelque chose arriverait. Moi, quand j'ai commencé la vie en vanne, j'avais eu un, véhicule, un autre véhicule dans ma vie. Euh, je n'avais aucune idée vraiment de la mécanique d'un véhicule, je ne savais pas changer de pneu, je ne savais pas changer mon huile, euh, je ne savais pas euh, chasser encore moins, je ne savais pas me, me repérer vraiment bien dans la forêt, j'ai toujours suivi des sentiers, aujourd'hui je peux aller dans euh, toutes les forêts que je connais et me perdre, et sans me perdre en fait. Et, euh, et donc c'est possible, il faut commencer quelque part et commencer quelque part c'est euh, savoir qu'au cas où il y a un problème avec le stress, l'adrénaline, la peur, vous aurez ces mécanismes 
et vous ne serez pas en train de découvrir « Oh mon Dieu, comment euh, je fais ça Comment j'attache ça Qu'est-ce que j'ai pas Qu'est-ce qui me manque Je n'ai pas ça, je n'ai pas telle chose là, j'ai froid, euh, maintenant je, voilà, je ne suis pas prêt à, à, me, à survivre en fait. » Et c'est très important parce que c'est des choses très simples qui peuvent, je le dis encore, vous sauver la vie ou vous rendre la vie un peu moins dramatique quand, eh bien, ça nous arrive. L'aventure, c'est l'aventure. Ça arrive parfois d'avoir un pneu crevé. Ça arrive parfois euh, d'avoir de, 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 de euh, un pépin, que ce soit mécanique ou une, une simple panne d'essence ou je ne sais quoi. Et si vous êtes, si vous êtes van lifer, vous aimez être dans la nature. Vous aimez euh, être tout seul dans les bois ou dans des, dans des endroits un peu isolés. Mais vous prenez ce risque eh bien, de vous retrouver tout seul, sans aide. Et c'est très rare d'être tout seul, il y aura toujours de l'aide qui va venir. Mais disons, vous êtes au bord de la route et euh, il y a plein de voitures qui passent, personne ne s'arrête. Euh, c'est une autre situation où vous aurez besoin d'être autonome parce qu'il n'y a rien de pire d'avoir besoin de quelque chose de basique. Euh, parce que aussi, il y a une, un aspect qui, on ne parle pas souvent, mais encore plus si vous êtes, disons, une, une femme ou euh, quelqu'un un peu plus, disons, à risque dans le monde un peu dangereux dans lequel on vit, et euh, eh bien, euh, vous allez attirer l'attention, attirer l'attention de personnes qui peuvent vous aider, mais peut-être qui vont vous demander quelque chose en retour ou qui vont vous faire vous sentir mal à l'aise euh, ou qui vont, au début, faire croire qu'ils vont vous aider, mais ensuite ont un, un motif euh, un peu ultérieur, euh, un peu plus sombre. Vous le savez pas, ça. Donc, si euh, vous voulez être vraiment prêt pour votre van life, je dirais qu'il faut avoir cette base-là de choses qui vous permettent, permettent d'avancer du point où vous êtes bloqué au point où vous pouvez avoir de l'aide plus professionnelle et entre-temps pouvoir survivre. C'est-à-dire, si vous avez votre van, vous pouvez dormir dedans, vous avez sûrement votre système de chauffage, etc. et des outils pour réparer toutes ces choses-là. Mais euh, en termes de, de, de base, eh bien, c'est important d'avoir de quoi se chauffer. Euh, s'alimenter et euh, être capable de sortir du coin isolé où on est bloqué pour aller du point A à un point B. Et l'hiver, c'est l'un de ces moments où eh bien, la neige va bloquer beaucoup d'endroits, où on va essayer de s'aventurer dans certains endroits et on prend le risque d'être bloqué. Mais c'est un beau risque parce que ce risque, il vient aussi avec la beauté des lieux, euh, de se trouver quelque part, d'avoir son petit campeur, d'être cosy euh, auprès du feu ou à l'intérieur. Euh, et voilà, c'est la beauté de, que tous les van lifers connaissent quand ils commencent à s'aventurer un peu hors des campings et hors des Walmart et des, des, et des centres, un peu de, voilà, des apps et de toutes les choses que on, voilà, qui sont proches de la civilisation. Moi, j'aime beaucoup aller hors de ces endroits-là, c'est là où moi je, je vis, je, je peux respirer. Donc c'est important d'être prêt, c'est tout. <rire> Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.